സ്വയം ഓക്കെ ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ചില പാചക പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ മനസ്സും കുറിച്ച് ഫ്രീ ആവുമല്ലോ പിന്നെ മാളിയക്കല്ല എന്തുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ല ഓ എന്ത് വിശേഷം എല്ലാവരും പരസ്പരമുള്ള അഭിനയം ഭംഗിയായിട്ട് തുടരുന്നു പുറമേ ഒന്നുമില്ലാതെ നടിക്കുന്നു മടുത്തു ശരിക്കും ചാർജ് കയറിയിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു സൂര്യ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാ കാര്യം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ സൂര്യ മറന്നതാ അത് നന്നായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല
Sir. Hello. This is not Philly. I don't know what to do. संभव आलोचना टीचर मगले या प्लस डॉक्टर प्लस निशिपिड़ी यालो पेश्यं वाले क्रिटिकल स्टेज कूड़िया कड़ी डॉक्टर ब्लास्ट अ प्रतीक्ष मंडत्रवाड़ी निकाना 
എന്തിനാ ഡാഡി ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്റെ അമ്മയെ കാണാനോ കണ്ടില്ലേ ഈ അവസ്ഥയിൽ അമ്മയെ കണ്ടപ്പോ സന്തോഷമായോ ഋഷി വേണ്ട ഡാഡി ഇപ്പൊ ഈ കുറ്റബോധത്തിന്റെയോ പശ്ചാത്താപത്തിന്റെയോ മുഖം എനിക്കോ എന്റെ അമ്മയ്ക്കോ കാണണമെന്നില്ല ഡാഡി ഒന്ന് കാണാൻ അമ്മ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അന്നൊക്കെ ആ പാവത്തിന് ഡാഡി ഒഴിവാക്കി കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ആരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ ഡാഡി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്റെ അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഡാഡി എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ തിരിച്ചു വേണം ഞാനൊന്ന് ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എന്റെ അമ്മയോടൊപ്പം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എന്നെ തനിച്ചാക്കി ഇങ്ങും പോവാൻ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ സമ്മതിക്കില്ല വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഇതേ ആഗ്രഹമുള്ളൊരു ഡാഡിയെ എനിക്കറിയായിരുന്നു മരണം വരെ എന്റെ അമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പക്ഷെ ആ മനുഷ്യനൊന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ ഗതി വരില്ലായിരുന്നു ഋഷി കുറച്ചു മുമ്പ് അമ്മയെ ഒന്ന് കാണാൻ ഡോക്ടറിനോട് കരഞ്ഞ് കാല് പിടിക്കുന്ന കണ്ടു ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടായിരുന്നു അത് അതോ മറ്റുള്ളവരെ ബോധിപ്പിക്കാനോ എല്ലാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് അമ്മയെ അവമാനിച്ച ദിവസം തന്നെ ആ പാവം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തിനാ ഇനി എന്തിനാ വീണ്ടും അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഒന്ന് പോയി തരാമോ എന്നെ എത്ര കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും ഞാനിവിടുന്ന് പോവില്ല ഞാനിവിടുന്ന് പോകുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അതിഥി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒപ്പം വേണ്ട ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയരുത് പറഞ്ഞ ദൈവം പോലും പൊറുക്കില്ല ഇല്ല മനെ നിന്റെ ഡാഡി കള്ളം പറയില്ല എങ്കി പറ എങ്കി പറ എന്തിനായിരുന്നു അന്ന് എന്റെ അമ്മയെ അപമാനിച്ചത് ആ വേദിയിൽ നിന്ന് എന്തിനാ ഡാഡി ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഇപ്പഴെങ്കിലും ഡാഡി അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അന്ന് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി അങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് അതിഥി പത്മനാഭൻ എന്ന സ്ത്രീയുടെ മകളാണ് ഈ കൽക്കി എന്ന ഞാൻ അപ്പോ അച്ഛനാരാണോ അതധികം വൈകാതെ ആ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും സാർ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ അടുത്തിടെ അയാളെ അന്വേഷിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു 
അയാളെ തേടി വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് മുൻ ഭർത്താവിനോട് അവർ എസ് പറഞ്ഞത് അതും എനിക്കറിയാം ഞാൻ വളർന്ന സെൻസേവിയസ് ഓർഫനേജിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്പറും ഞാനിപ്പോ സാറിന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ റാണിയെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സത്യം പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു ഇപ്പോ നിന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞാനും അല്ലർഷി അതിഥിയെക്കുറിച്ച് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞതൊന്നും സത്യമായിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു സത്യമായിരിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്നതും പക്ഷെ ഓർഫനേജിൽ നിന്നും അത് കൺഫേം ചെയ്തുള്ള കോൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിപ്പോയി കൃഷി എന്റെ മുന്നിൽ പിന്നെ അതിഥിയോ നീയോ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇരുട്ട് മാത്രമായിരുന്നു ചുറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഋഷി അതിഥിയെ ഒരിക്കലും അതിന്റെ പേരിൽ തെറ്റ് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അയാളോട് ഒരിക്കലും നീതി ഉയർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭർത്താവായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഭാര്യ തന്നോട് നീതി പുലർത്തിയില്ലെന്ന് പരാതി പറയാനാവും തെറ്റുകാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവഗണിക്കാനാവും നീ പറഞ്ഞതുപോലെ മഹാപ്രവഹിക്കാത്ത തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിഥിയോട് ചെയ്തത് ഇത്രയും നാളും മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ് ജീവിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഋഷി വിശാലമായൊരു മനസ്സും ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരാളാണ് ഞാനെന്ന് സ്വയം മീൻ നടിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പുറന്തോടിനുള്ളിൽ തികച്ചും യാഥാസ്ഥിതിക്കനായ കപട സദാചാരവാദിയായ ഒരു ആൺമനസ്സായിരുന്നു എന്റേതെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്ന ഋഷി ആ പൊയ്മുഖം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കതിന്റെ അമ്മയുടെ മനസ്സ് തിരിച്ചറിയാനാവാതെ പോയത് എനിക്ക് പറ്റി പോയ വ്യത്യസ്ത തീർത്ഥനോടാ അതിഥിയുടെ മകളാണ് കൽക്കിയെങ്കിൽ അവൾ ഇനി എന്റെയും മകളാണ് അവളെ സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പായി സ്വീകരിക്കാൻ നീയും തയ്യാറാവണം ഇനി മുതൽ ഒരു അനാഥ പെൺകുട്ടിയായിട്ടല്ല കൽക്കി ജീവിക്കേണ്ടത് അതിഥിക്കൊപ്പം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അവളെ നീ എന്ത് പറയുന്നു ഋഷി നിന്റെ തീരുമാനം എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല കൽക്കിയ മകളായി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിഥിയോട് ഞാനായിരിക്കും ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത്
എന്നോട് ക്ഷമിക്കണോ എല്ലാം എന്റെ തെറ്റാ എന്റെ തെറ്റ് എന്നുവെച്ച് ഒരിക്കലും തന്നെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല അങ്ങനെ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ തനിക്ക് കഴിയുള്ളൂ ഇനിയും താൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മാത്രം ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് അത് താൻ അത് താൻ ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കരുത് അത് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് വേഗം എഴുന്നേറ്റ് പാടും പ്ലീസ് പ്ലീസ് അതിഥി വന്നേക്കണേ വന്നേക്കണേ താനിങ്ങ് 